llega el verano y sí, estoy aquí a las afueras de mi casa, un calor terrible y llega el momento, el agobio, cuando te dicen la frase mítica de ¡Anda! ¿Eres mago? ¡Hazme un truco! Y tú estás algo así como... ¿Un truco? Pero si estoy bañador, no tengo nada. ¿En mis cartas dónde está? Estoy seguro que te ha pasado alguna vez, de hecho este meme lo corrobora. <risa> Sí, a todos nos ha pasado esto y hoy te voy a dar unas recomendaciones para que sepas qué hacer cuando no tienes absolutamente nada. ¿Qué trucos puedes hacer? Bueno, pues lo primero que puedes hacer es trucos de magia con tus propias manos. De hecho, nosotros hicimos un vídeo hace tiempo, te lo dejo ahí en las etiquetas o aquí abajo, ¿vale? En la descripción para que puedas ir a verlo y así estar preparado en cualquier momento, en cualquier situación para hacer magia con tus propias manos. La segunda cosa que puedes hacer siempre es mentalismo. Y no necesitas a veces ni siquiera un lápiz ni un papel con el propio teléfono, que eso sí seguro que lo vas a tener. Es que el teléfono lo tienes fijo, lo tienes seguro. Entonces puedes hacer, por ejemplo, juegos con calculadora. También hemos hecho aquí en el canal juegos con calculadora. Puedes eh, pensar o adivinarle alguna palabra, alguna cosa, que seguro que con un móvil lo vas a tener siempre a mano. Y si no, pues cualquier juego de mentalismo, cualquier juego matemático que te sepas, que puedas dibujar en cualquier sitio, esto te va a dar la oportunidad de poder hacer magia ante cualquier situación, así no tengas absolutamente nada. Y si estás perdido, mira, en mi canal he hecho más de 500 vídeos, así que te dejo por aquí este, o este, o este, debajo de la descripción te dejo estos vídeos para que puedas practicarlos y hacerlos en cualquier situación. ¿Qué otra cosa puedes hacer cuando no tienes absolutamente nada y quieres hacer magia? Pues controlar lo primero, las técnicas principales, las técnicas básicas, para que en cualquier situación siempre puedas hacer magia con una flor, con una piedra, con cualquier cosa, una concha, lo que sea, puedes hacer magia. Por ejemplo, yo estoy aquí ahora en medio del campo y vamos a hacer el famoso juego de la flor. La flor, bueno, la flor o la plantita, ¿no? Que tú tienes aquí la flor, la vamos a, a deshojar. Madre mía, ahora, los veganos. Y ahí está la flor y de repente en ese momento tú coges y la flor vuelve a recomponerse. ¿Habéis visto? ¡Qué bonito! Pues esto puede ser una tontería, pero si lo haces en el momento ideal, en el momento correcto, puede ser un milagro, porque acabas de romper una flor y la acabas de devolver a la vida. Así los veganos siempre te amarán. Así que si eres capaz de dominar las técnicas básicas, por eso siempre animo a la gente a que comience en el mundo de la magia desde cero, desde el punto de partida, desde el primer punto, para así poder dominar las técnicas básicas y poder aplicarlo a cualquier cosa que te rodea. Pero sin duda, el gran consejo de este vídeo es que si alguien te pide hacer magia, no tienes por qué hacer magia siempre. <risa> no tienes por qué estar siempre preparado para hacer magia. Quiero decir, yo desde hace un tiempo, a cualquier persona que me cruzo por la calle y me pide un truco de magia, a veces no se lo hago si no me apetece, por un lado. Y segundo, porque igual... No estoy en la situación de generar la atmósfera mágica necesaria para que me recuerden como un buen mago. Date cuenta que solo vas a tener una oportunidad para eh, causar una buena impresión. Si tú no estás preparado para hacer un juego, por hacer un juego de magia, haces cualquier tontería y te pillan y no ven que seas muy bueno, van a decir, pues vaya mago. Y entonces, de repente, tu eh, valor de mago acaba de reducirse muchísimo, incluso hasta te menosprecien. Entonces yo, personalmente, siempre hago magia cuando tengo control de la situación y cuando sé que voy a triunfar 100%. Por ejemplo, una cena de amigos, una cena mmm, con tu familia y te piden hacer un juego de magia, si tú llevas ya preparado ese, mmm, llevas preparado ese show y lo tienes listo para 20 minutos y todo, va a ser perfecto. Si de repente te pillan sin nada y te piden hacer un juego de magia, yo soy de las personas que piensa que no siempre tienes por qué hacer magia. Seguramente si te cruzas con un panadero, típico panadero que te cruzas por la calle, no le dices, eh, panadero, ¿qué tal? ¿Qué, eh, me, hazme un pan, ven conmigo, hazme un pan, venga, sí, hazme un pan. No, eso no ocurre, eso no ocurre nunca. Entonces, lo mismo pasa con la magia o con un cantante. No te cruzas con un cantante y le pides que te haga un concierto nada más conocerle. Pues es exactamente lo mismo. La gente tiene que empezar a respetar un poco que los magos también hacemos esto sobre todo los profesionales, por profesión. Y no siempre vamos a estar dispuestos a hacer lo que la gente pida. Tenemos que preparar la situación para que ellos se lleven la mejor experiencia. Ahora bien, si eres aficionado a la magia y realmente te apetece, pues ya sabes que puedes hacer todos los juegos de magia que te he previsto antes, te, te, te he dicho antes, y practícalos para que estés preparado en cualquier situación. Y ya sabes, mi recomendación es, no siempre tienes que hacer magia para que definitivamente te recuerden como, debes, como deben recordarte. Así que espero que te haya gustado todos estos consejos, ya sabes qué tienes que hacer, te animo a que veas los otros vídeos para que estés preparado y si te ha gustado suscríbete al canal, dale un me gusta a este vídeo y comenta porque sabes que comentar los vídeos tienen premio. Si sí, pensabas que no había hecho el sorteo de este vídeo, no, no, aquí lo tienes, el ganador ha sido este, así que enhorabuena y tú si quieres ganar un curso de magia para sorprender completamente gratis solo tienes que comentar algo que te haya gustado de este vídeo, así que déjalo justo por ahí. Nos vemos en el próximo vídeo que puedes hacer justo clic aquí. Puedes ver la clase exclusiva pulsando justo aquí 
o también puedes suscribirte pulsando aquí. Ya sabes, nos vemos en un próximo vídeo y que la magia os acompañe. A ver si me da un poquito el sol porque me estoy más blanco que la leche. Adiós.